ఫారెన్ చిత్ర పరిశ్రమలో లేడీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అనేక సినిమాలను మన తెలుగు ప్రేక్షకులు బాగానే ఆదరించారు ఇప్పుడు మళ్లీ టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అయినటువంటి సమంత ప్రధాన పాత్రధారిగా ఒక డెబ్బై ఏళ్ల ముసలావిడ ఇరవై ఐదేళ్ల అమ్మాయిలా మారితే ఎలా ఉంటుందో అని ఒక సౌత్ కొరియన్ సినిమా ఆధారితంగా తెరకెక్కిన ఓహ్ బేబీగా నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు మరి ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఎంత వరకు మెప్పించిందో ఇప్పుడు రివ్యూలోకి వెళ్లి తెలుసుకుందాం రండి కథ కథలోకి వెళ్లినట్లయితే బేబీ అంటే లక్ష్మి తన యుక్త వయసులోనే భర్త కోల్పోయి తన పిల్లలు మరియు మనవళ్లతో జీవనం సాగిస్తుంది పాతకాలపు ప్రవర్తన అలాగే అతి ప్రేమల వల్ల కొన్ని కీలక పరిణామాల వల్ల ఆమె పిల్లలు ఆమెను ఒక వృద్ధాశ్రమంలో విడిచిపెట్టేస్తారు దీనితో బేబీ తన యుక్త వయసులో కోల్పోయిన కళలన్నింటినీ నిజం చేసుకునే క్రమంలో యంగ్ బేబీగా మారుతుంది అంటే సమంతగా మారుతుంది ఈమె అసలు ఎలా మారింది మారాక తాను అనుకున్నవన్నీ సాధించిందా చివరికి ఏం జరిగింది ఈ అన్నింటి నడుమ ఎలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ జనరేట్ అయ్యిందో తెలియాలంటే వెండి తెరపై ఈ చిత్రం చూడాల్సిందే విశ్లేషణ ముందుగా నటీ నటుల విషయానికి వచ్చినట్లయితే సమంత కోసం ఎంత చెప్పినా తక్కువే అని చెప్పాలి ఇది వరకే ఎన్నో సినిమాల్లో తన అద్భుత నటనతో ఆకట్టుకున్నారు ఇప్పుడు అంతకు మించి ఇచ్చారు అని చెప్పాలి తప్ప తక్కువ చేశారు అని చెప్పడానికి లేదు అంతగా బేబీ పాత్రలో ఆమె ఒదిగిపోయారు ఈ సినిమా ద్వారా సమంతలోని కామెడీ టైమింగ్ ను మరోసారి చూడొచ్చు అలాగే ఇతర ముఖ్య పాత్రలో నటించినటువంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ జగపతి బాబు మరియు రావు రమేష్ లు తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం సమకూర్చారు అలాగే ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ లో అడవిశేష్ పాత్ర కనిపించేది తక్కువ సేపే అయినా మెప్పిస్తారు అలాగే మరో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన నాగశౌర్య కూడా తన పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశారు ఇక సినిమా విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ కాన్సెప్ట్ ముందుగానే చాలా మందికి తెలిసిన వెండి తెరపై చూసినప్పుడు సరికొత్తగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది వయసులో పెద్దగా ఉన్నవారు యుక్త వయసులోకి మారితే ఎలా ఉంటుంది అన్న పాయింట్ ను దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి చాలా చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ తీసుకెళ్తారు ఆద్యాంతం వినోద భరితంగా మరియు ఆసక్తికరంగా మొదటి సగం సినిమా పూర్తవుతుంది సినిమా ఎక్కడ స్లో అవుతున్న భావన కూడా చూసే ప్రేక్షకులకు అనిపించదు ఇలా గ్రిప్పింగ్ నరేషన్ చేసినందుకు నందిని రెడ్డి పనితీరును మెచ్చుకుని తీరాల్సిందే అని చెప్పాలి అలాగే కథానుసారం వచ్చే ఎమోషనల్ సీన్స్ కూడా బాగుంటాయి కానీ సెకండ్ హాఫ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఎంటర్టైన్మెంట్ పాళ్లు బాగానే ఉన్నా సరే అక్కడక్కడ నెమ్మదిగా సాగుతుంది ఈ విషయంలో నందిని రెడ్డి కాస్త జాగ్రత్త పడి ఉంటే బాగుండేది కానీ క్లైమాక్స్ అద్భుతంగా ఉండేసరికి దాని ముందు మాత్రం ఇవన్నీ తేలిపోతాయి ఇక ఇతర సాంకేతిక వర్గం విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఎల్లప్పుడూ వైవిధ్య భరితమైన సినిమాలు అందించే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వారి నుంచి మరో మంచి సినిమా వచ్చిందని చెప్పాలి పాటల్లో రిచర్డ్ ప్రసాద్ అందించిన కెమెరా పనితీరం సహా నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి అలాగే మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మరియు పాటలు పర్వాలేదనిపిస్తాయి తప్ప అతని మార్క్ కనిపించదు ప్లస్ పాయింట్స్ సమంత అద్భుత నటన ఎంటర్టైన్మెంట్ గా సాగే ఫస్ట్ హాఫ్ క్లైమాక్స్ మైనస్ పాయింట్స్ సెకండ్ హాఫ్ నిడివి సంగీతం